புலி எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏன்னா அதெல்லாம் டிவிடியில் பார்த்துருக்கேன் இந்த ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டங்களை பற்றி அவங்களுடைய சிரமங்களை பற்றி எதுவுமே அவங்க இது பண்ணுறது கிடையாது புலி என்ன அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார் போனே சார் யாருமே சொல்லாமல் விட்டுட்டு இருந்தால் அது அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் நான் இதுதான் தமிழ்நாடா ஒரு சென்சார்னா ஒரு வாரத்துக்கு கொடுக்கட்டும் என்ன அவ்வளோ பெரிய தலைமுறை இது கேட்கும் போது ஒரு ரொம்ப இதாக ஹாஷாக இருப்பாங்க பார்க்கும் போது உள்ளே போகும் போது உள்ளே நாலு ஊர் படம் பார்க்குறாங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க ரெண்டு நாளையில் கொடுக்கலாம் பேசும்போது தான் அவருக்கு ஒரு ரியல் ஹார்ட் தெரியும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாகவும் இங்கே கதரிசு சார் இருக்காங்க உங்கள் எல்லாத்தையும் வரவேற்பு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிறைய வெற்றி படம் கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி தயாரிப்பாளர்கள் திரையுலகத்துக்கு ரொம்ப கம் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கிறாங்க துணிச்சலாக படம் எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க கமலஹாசன் அவர்கள் தெனாலி படத்தில் சொன்ன மாதிரி எதை பார்த்தாலும் பயம் என்ன மாதிரி இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை ஒரு படம் தொடங்குறதுக்கு பிரச்சனை யூனியன் பிரச்சனை டெக்னீஷியன் பிரச்சனை தொழிலாளர்கள் பிரச்சனை அதெல்லாம் மீறி வந்த இன்கம் டேக்ஸ் பிரச்சனை ஜிஎஸ்டி பிரச்சனை அங்கே பார்த்தா சென்சார் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் தேட்டர் பிரச்சனை ரிலீஸ் பிரச்சனை படம் ஓடாத பிரச்சனை எல்லாமே பிரச்சனைகளாக இருக்குது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் மீறி எதிர்நீச்சல் போட்டு ஒரு சிலரால் தான் இங்கே வர முடியுது தன்னம்பிக்கையோடு நம்ம ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணிக்கை எண்ணத்தோடு இங்கே நாகேந்திர பாபா அவர்கள் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் கோபிச்செட்டிப்பாளையமாக மேட்டுப்பாளையம்னு சொன்னார் அவர் காலையில் அவர் பார்த்தேன் சார் தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் நிறைய கர்நாடகத்துலேருந்து வர நிறைய டைரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் நீ கேள்விப்பட்டேன் சார் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சார் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் ஜெயிக்கணும் அவர் ஜெயித்தாக்கி ஒரு நூறு தொழிலாளர்கள் குடும்பம் வாழும் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் வாழணும் இந்தியாவுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான ஒரு காமன் சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கிறாரு ஹாரர் வந்து எப்போவுமே ஜெயிக்கும் எவர் கிரீன் எப்படி ஒரு அரண்மனை மூலமாக எப்படி சுந்தர்சி பாபு ரெண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கினாரோ ஒரு டார்லிங் படம் மூலமாக ஒரு ஜிவி பிரகாஷ் மாதிரி நிறைய பேர் வந்தாங்களோ இப்படி வந்து அந்த வந்து ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்ட் வித்தியாசமாக பார்க்கும்போதே ஒரு புதுமையாக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது ஏதோ ஒன்று சொல்லக்கு வந்திருக்காரு அந்த ஹாரரில் லவ்வையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் இதுக்கு முன்னால் ஒரு நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் கர்நாடகத்தில் கர்நாடகத்தில் வெற்றி படங்களாக கொடுத்துருக்கிறவர் தமிழில் ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தோட ஒரு ஆசையோட ஒரு ஆவலோட தமிழ் மண்ணில் கொடிக்க நாட்டணுங்கிற ஒரு அக்கறையோடு வந்திருக்கிறாரு அவரெல்லாம் நம்ம தான் வர இருக்கணும் அவரை ஜெயிக்க வைக்கணும் அவர் ஜெயித்து நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் வெங்கடேஷ் சார் மாதிரி உள்ள ப்ரொடியூசர்ஸ் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ஜெயிக்கணும் சார் ஏன்னா நீங்கள் ஜெயித்தா நிறைய டெக்னீஷியன்ஸுக்கு நிறைய எங்கே ஒரு மார்க்கெட் நல்ல வரங்கள் வரும் பெருமுகம் தேட்டர்களுக்கு ஒரு நல்ல படங்கள் கிடைக்காதனால நீங்கள் இங்கே வந்து ஜெயிக்கணும் திரும்ப நான் அந்த சிற்பி சார் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறார் அவருடைய சன் இந்த படத்து மூலமாக பள்ளி பருவத்து மூலமாக இன்றைக்கி ஒரு ஹீரோ உருவாகியிருக்காரு நல்ல ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்திருக்கிறாரு எனது அருமை நண்பர் கதிரேசன் நாங்கள்லாம் ஒரே அணியாக இருந்தோம் நாங்கள் ஒரே டைமில் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வந்தவங்க இன்றைக்கி நிறைய பிரச்சனைகளை ஷார்ட் அவுட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் மீ மீறி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை சொல்லுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா யாருமே சொல்லாமல் விட்டுட்டு இருந்தால் அது அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ சிரமங்கள் பட்டு வட்டிக்கு வாங்கி கடன் பட்டு தாலி வித்து அதை வித்து இதை வித்து எவ்வளோ சிரமங்கள் பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் சென்சார்னு ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது நிறைய சிரமங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி திரும்ப ஒரு ஒரு குண்ட தூக்கி வைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ஆன்லைன் சென்சார்னுட்டு அவங்களுக்கு எந்த இந்த ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டங்களை பற்றி அவங்களுடைய சிரமங்களை பற்றி எதுவுமே அவங்க இது பண்ணுறது கிடையாது நம்மளுடைய டிடி நம்ம சர்வீஸ் இதாக கொடுக்குறோம் எல்லாமே செய்கிறோம் ஆனால் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் திடீர்னு கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் பண்ணலாம் முடியாது எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது பாம்பே போயிருக்கு டெல்கி போயிருக்கு அவன் பார்த்தான் யார் பார்த்தா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது நமக்காக தான் சென்சார் நம்மளுடைய வரி பணத்தில் தான் எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு நம்ம நலனுக்காக தான் எல்லாமே அரசாங்கமும் சரி அரசு அதிகாரிகளும் சரி நமக்காக தான் அவங்களுக்காக நம்ம கிடையாது இதெல்லாம் மைய மனசில் வச்சுட்டு நான் கதரேஷன் இருக்கும்போது சொல்கிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து போராடி ஒரு சென்சார்னால் ஒரு வாரத்துக்குள்ள கொடுக்கட்டும் என்ன அவ்வளோ பெரிய தலைமுறை இது நாலு ஊர் படம் பார்க்குறாங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க ரெண்டு நாளையில் கொடுக்கலாம் பதினஞ்சு நாள் ஆகுதுங்கிறாங்க மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் ப்ரொடியூசர்கள் அந்த படம் எடுக்கிற டெக்னீஷியன்ஸுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனைகள் நல்ல இளைஞர்கள் ஆர்வத்தோடையும் வேகத்தோடையும் வந்திருக்காங்க அவங்கள காப்பாற்றுங்க அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுங்க உபத்திரம் பண்ணாதீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் தயவுசெய்து ஒரு என்னுடைய கோரிக்கையாக விண்ணப்பமாக பலருடைய ஆத
பிஸி இருந்ததுனால அவர் வர முடியல அடுத்தது நாங்கள் யோசனை பண்ணும்போது ராஜ்குமார் சார் சொன்னாங்க சார் செல்வகுமார் சார் செல்வகுமார் எனக்கு சத்தியமாக சொல்கிறேன் செல்வகுமார் எனக்கு ஐடியா வரல புலி ஃபிலிம் ஓ புலி எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏன்னா அதெல்லாம் டிவிடியில் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஓகே 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 நான் வரும்போது எவ்வளோ மணிக்கு போகலாம் நான் ரூமில் உட்காந்துருந்தேன் சார் வந்தாங்க பாங்க ரெடி ஆகிடுங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுங்க சொன்னேன் ஓகே எங்கே போகலாம் நீங்கள் வாங்க சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டாக சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்கிற புலி ஃபிலம் ப்ரொடியூசர் பண்ணுறது சார் என்ன போடும் அந்த பெரிய அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் இருக்கில்ல சார் புலின்றது என்ன மனுஷனில் எதோ எதோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டு சொல்லட்டும் சொல்லுக்கப்புறம் நான் நானே பில்டப் பண்ணிருக்கட்டேன் புலின்னா அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் சார் போனே சார் போன உடனே சிம்பிளாக டோட்டல் டெட் டெட் ஆப்போசிட் சார் நம்ம செல்வகுமார் சார் வந்துடும் சார் சார் எனக்கு பயந்துட்டேன் நான் இவரும் இவரும் ஃபேஸை பார்க்க பார்க்குறேன் நான் என்ன சார் என்ன மனசுக்குள்ளே கொஷன் மார்க்கு புலி ப்ரொடியூசர் சொன்னாங்க இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்காங்க ஐயோயோ நான் இதுதான் தமிழ்நாடா பார்க்கும்போது கேட்கும்போது ஒரு ரொம்ப இதாக ஹார்ஷாக இருப்பாங்க பார்க்கும்போது உள்ளே போகும்போது உள்ளே பேசும்போது தான் அவருக்கு ஒரு ரியல் ஹார்ட் தெரியும் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஆட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார் சத்தியமாக இவர் நான் எனக்கு வர வச்சு நான் எனக்கு என்னை பற்றி என்ன என்ன நீட்டாக சார் உட்காந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் என்னை பற்றி கேட்டாங்க என்னை ஃபஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட் பார்த்தாங்க எனக்கு என்கரேஜ் கொடுத்தாங்க சார் ஒரே வார்த்தை வார்த்தை சொன்னாங்க சார் சார் நான் சொன்னேன் எனக்கு இது இருக்குது சார் ப்ரெஸ்மேட் சார் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நீங்கள் போங்க நல்லா நடிக்கும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ சாரி ஃபங்க்ஷன் நிறைய விடுங்க நான் கூட்டிகிட்டு வரையும் சொன்னாங்க இவர் கதேசன் சார் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நான் மியூசிக் டைரக்டர் செல்ஃபி சார் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நீங்கள் சார் சொல்கிறேன் ஆர்ட்ஃபுல்லே சொல்கிறேன் சார் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நிறையா இருக்கேன் என்னோட ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்டு இவ்வளோ எதிர்க்க சொல்கிறது பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆட்டாக எனக்கு பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல மாதிரி தெரியல தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யூ அண்ட் யூ சார் அந்த மாதிரி ஆமாம் இப்போ இந்த வரைக்கும் வந்திருக்கேன் சார் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு எல்லாம் நிறைய இனி வரைக்கும் நான் ப்ரோக்ராம் நல்லா பண்ண பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க எல்லா பத்திரிக்கைக்காரர்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பே படத்திலே இவ்வளோ எனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் அது எனக்கு நான் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அப்புறமா இன்னும் வரது வரத்து சொல்கிறதுக்கு நான் விரும்புகிறேன் இங்கே நான் வந்திருக்க புதுசு பட் எனக்கு இன்டெரக்ட்லி டைரக்ட்லி சப்போர்ட் கொடுத்த ஒரு ஆள் இருக்காங்க அவ்வளோதான் நம்ம ராஜா ஜெயபிரதாங்க ஆக்சுவலி இவர் ஜெயம் ராஜா இங்கே எனக்கு புதுசு இங்கே பழசு எப்படின்னா இவர் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் எனக்கு கிடச்சார் நான் அவர்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணேன் ராஜா இங்கிட்ட இங்கே இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிக்சர்ஸ் அனுபவம் ப்ரொடக்ஷன் இந்த எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏன்னா என்னை கூட இருக்காங்க ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயத்தில் எல்லாம் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இவர் கூட ஒரு நாள் என்ன சொல்லிட்டு ஒரு டெலிஃபிலம் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா யூடியூப்பில் ஹிட் ஹிட் மாதிரி ஹிட்டை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு ஃபியூச்சர் டைரக்டர் இன்னொரு வார்த்தை நான் சொல்றதுக்கு நான் விரும்ப என்னோட நம்மோட பேரன்லேயே இவர் அடுத்த பேர் இப்போ ஃபிலம் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணிட்டு பண்ண போறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க இவர் கூட சப்போர்ட் நான் தரேன் அதுக்கு அடுத்த நான் ரீசெண்ட்லி நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றேன் தேங்க்யூ சார் இப்போ இவ்வளோ வரைக்கும் நான் என்னோட தமிழுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டமா கேட்டு சிரிச்சுட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படியே ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்தது இந்த ஸ்டேஜில் உட்காந்து நான் பேசணும் நீக்க நிறைய நிறைய பிசம் இன்னும் நல்லா ஃபிலம் பண்ணணும் நான் நம்ம ஸ்டேட்டு நம்ம நிமக்க தம்பி ஸ்டேட்டு இந்த வந்திருக்காரு நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு டெக்னீஷியனுக்கு நீங்கள் இங்கே எடை கொடுத்துருக்கீங்க இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன இடம் கொடுங்க பார்த்தோம் தேர்ட்டி ஃபர்ட்டி சைட் போதும் சார் சார் நான் பில்டிங் வேண்டாம் பங்களா வேண்டாம் நாங்கள் எதுவும் வேண்டாம் சார் தேர்ட்டி ஃபர்ட்டி சைட்டில் தேர்ட்டி ஃபர்ட்டி சைட்டில் நான் என்ன 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 நான் காமிக்கிறேன் சார் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு எனக்கு இருக்கு இங்கே வந்தால் எல்லாருக்கும் பத்திரிக்காரருக்கு ப பத்திரிக்கைக்காரருக்கு எல்லா ப்ரெஷர் ப்ரொடக்ட்ஸ்க்கு எல்லா மீடியாக்காரருக்கு இங்கே வந்த எல்லா நம்ம ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் டெக்னீஷியன்ஸ் நம்ம சிங்கர்ஸ் நம்ம ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே யாராவது விட்டுங்க சரி பண்ண மனுஷங்க எல்லாருக்கும் நாங்க த வண வணக்கம் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ 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 வெரி மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடையில் இருக்கும் திரையொழிச்ச அந்த பெரியவர்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை சார்ந்த துறை சார்ந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனவே மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல் இந்த நான்
சாரி நரேந்திர பாபு டைரக்டர் அவர்களுக்கும் ஹோல் குரூஸுக்கும் அந்த வெட்டி தெரிவிச்சு கருகிறேன் ஆர்ஆர் படம் எப்பயுமே வந்து ஃபெயிலியர் ஆனது கிடையாது ஏன்னா ஆர்ஆர் வந்து ஒரு மினிமம் கேரண்டி பேஸ்டாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்ஆரோட பேஸில் சின்ன கியூமர் மிக்ஸ் பண்ணிக்காலும் தெரியல எனக்கு நான் இப்போ டீசர் மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஸோ கரெக்டாக ஆர்ஆர் சொல்லி ஒரு டிஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக ஒரு மினிமம் கேரண்டியாக தான் இருக்கும் வந்து உங்களுக்கு இப்போ செலுக்குமார் சார் சென்சார் இஷ்யூ சொன்னார் புடிசர் கவுன்சிலில் வந்து இப்போ சின்ன படங்களுக்காக ஏற்பட்ட சலுகைகளை வந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் பட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா டெக்னாலஜி வளர வளர வந்து நம்ம அப்டேட் மாதிரி வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது வந்துட்டு உங்களுக்கு அதனால் இப்போ இந்த சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் மற்ற அந்த சிறு படங்களுக்கான ரிலீஸ் ரெகுலேஷன்ஸு இப்போ போன வரவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து படங்கள் ஒரே டைம் நம்ம தயாரிப்பாளர்களே படம் எடுத்து நம்மளே ஒரு ஃப்ரீயாக ரிலீஸ் பண்ண மாதிரி நமக்குள்ளே ஒரு போட்டி போட்டு நமக்கு நம்மளே அழிச்சுக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது இதை தான் கொஞ்சம் மாற்றணுங்கிறக்காக நாங்கள் எல்லார்ட்டையும் கேட்டிருக்கோம் அது கூடிய சீக்கிரம் வந்து சின்ன படங்கள் பெரிய படங்களுக்கு இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஒரு டிராஃபிக் ஜாமெல்லாம் ஒரு ரெகுலேட் பண்ணுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது கூடிய சீக்கிரம் நல்லபடியாக நடக்கும் கேட்காமலே கேட்கும் அவரும் வெற்றி அடைய எல்லா மலை இரணைய வேண்டி விடைபெறி நன்றி வணக்கம் I think I'll know uh, Tamil better than now. First of all, I should be thankful for the dignitaries on the Dayas. That would be my uh, director and then my uh, producers, Avente sir and uh, Gurraj sir. This is my first movie in Tamil and I'm hoping for some more movies. And I need all of your support guys till the end. I hope so like I'll give good movies in the future. Today it's a teaser launch is happening. I'm very excited about this. Keep supporting me guys. Thank you so much. Over to you Kriti. Thank you. So I'm here to learn Tamil. I'm very eagerly waiting for it. Uh I'm Vandana basically from Bangalore and I'm really happy and I should be very thankful to the director Narendra Babu sir. and all my producers who have given me a wonderful opportunity to make this as my debut film i am thankful to uh, mr kiran bhagwan and uh, divya also who were my friends and who dragged me into this and uh, yeah i am really happy that it is getting launched in tamil nadu uh, yeah and about the movie if i have to say that i am really happy to play one of the main leads and uh, babu sir has given me a wonderful uh, experience while shooting like you know he has provided all the artists Uh, more of freedom and uh, i could say freedom to express so after he has explained the characterization he has not given any limitations that you have to do only this he has provided us all the liberty to bring out the character character within us which would support the character which he has seen so i would like uh, to see all your uh, reactions for our performance on screen so please come to the theaters and uh, watch and please support us thank you inge senjalum kavaliruppe